ഇബ്രാഹിം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മുഹമ്മദിന്റെ വെളിപ്പാടിന് പിന്നിലെ രഹസ്യ ശക്തി ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതെന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഈ വിഷയമൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൂം വഴി ഒക്കെ നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ റവലേഷൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ആരാകാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളത് ചാക്കോ പാഷ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഐ ബി ടിയുടെ ഇന്നത്തെ റൂം എത്തിക്കുക ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനുണ്ടായ വെളിപ്പാട് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ വെളിപ്പാട് മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു ജിബ്രീലിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഒരു ജിബ്രീലിനെ അള്ളാഹുവിനെയും ജിബ്രീലിനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് മുഹമ്മദിന് അവിടെ സത്യസന്ധം എന്നൊക്കെയുള്ള വിളിപ്പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിറ ഗുഹയിൽ പോയി ധ്യാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം ജിബ്രീല് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം അത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെ ഒരു മലക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വെളിപ്പാടുകൾ നൽകി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ റവലേഷൻ വെളിപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കിട്ടി വെളിപ്പാടിന്റെ ബേസിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ ജിബ്രിയിൽ വരുന്ന രംഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഹദീസുകളിലൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ ജിബ്രിയിൽ വരുന്നതിന് സാക്ഷികളുണ്ടോ ജിബ്രിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷികളുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്കത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹദീസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാം ജിബ്രിയിൽ വന്ന കാര്യമൊന്നും ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഐഷ പറയുന്നു ഇത് സഹി ബുക്കാരിയാണ് അധ്യായം അമ്പത്തൊമ്പത് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഐഷ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ തിരുമേനി എന്നോട് ഇങ്ങനെ അരുളി ഐഷ ഇതാ ജിബ്രിയിൽ നിനക്ക് സലാം പറയുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സ്ഥലം വാ അലേഹി സലാം വർഹ വർഹത്തുല്ലാഹി വബർഹത്താഹു എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒന്ന് വായിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സലാമിന് മറുപടി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു നബി കാണുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ നബി കണ്ടിട്ടുള്ള മലക്കിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഐഷയും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ പറയുന്നത് നബി കണ്ടിട്ടുള്ള മലക്കിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ ജിബ്രീലിന് ഐഷ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ഈ മലക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വെളിപ്പാട് മുഹമ്മദിന് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതും ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മസ്റൂഖ് നിവേദനം ഐഷ പറയുകയാണ് 
ഏ ബഹുമാനിനായ മസറൂക്ക് ബഹുമാനിനായ മസറൂക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതരമായ കളവ് ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാണവ അവർ പറഞ്ഞു ഏതൊരാൾ മുഹമ്മദ് നബി അവിടുത്തെ റബ്ബിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവോ ഏതൊരാൾ മുഹമ്മദ് നബി അവിടുത്തെ റബ്ബിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവോ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതരമായ കളവ് ആരോപിക്കുകയാണ് നിവേദകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അസ്രൂക്ക് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളുടെ മാതാവേ ഐശയോട് പറയാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അല്പം സാവകാശം തരണം ധൃതിപ്പെടരുത് എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് ഐഷ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മസ്റൂഖിന് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മസ്റൂഖിന് അതിൽ സംശയമുണ്ട് എന്താണ് സംശയം നിശ്ചയമായും നബി അള്ളാഹുവിനെ തെളിഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ ചക്രവാളത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നിശ്ചയമായും മറ്റൊരു പ്രാവശ്യവും നബി അവനെ കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാണ് നബി നബീനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിഷ പറയുവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നബിയോട് ചോദിച്ചത് ഞാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നബിയെ നബിക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷനായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള ചക്രവാളത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ള ആ ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യമായി നബിയോട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം മുഹമ്മദിനോട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചത് ആരാണ് ഞാനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അത് ജിബ്രിയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ആരെയാണ് ജിബ്രിയിലിനെയാണ് കണ്ടതെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ സന്ദേശം അറിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനെ അയക്കും ഒന്നെങ്കിൽ സന്ദേശം അയക്കും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സന്ദേശം അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൂതനെ അയക്കും ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബിക്ക് അള്ളാഹുവുമായിട്ടും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ വായിച്ച രണ്ട് ഹദീസിൽ നിന്ന് ജിബ്രയില് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ആരും സാക്ഷികളില്ല മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ ആരും ജിബ്രയിലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും സഹീഹായ ഹദീസാണ് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അത് മാത്രല്ല ആ വിവരണവും ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഐഷയാണ് പറയുന്നത് ഐഷയുടെ ഐഷ പറയുന്ന കാര്യം വാലിഡാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ യോഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും അവകാശ അവകാശപ്പെടുന്നത് മലക്ക് വന്നു മലക്ക് വന്ന അള്ളാഹുവിൻ ഈ മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വായിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു ഞെക്കി അങ്ങനെ ഒരു ആ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ആ റവലേഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ആ റവലേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ അതിൻ്റെ ബേസ് തുടക്കം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്തില്ല തെളിവില്ല അള്ളാഹുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ മുഹമ്മദിനുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് സംഭവം എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ നടന്നേക്കുന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് ജിബ്രീലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം ജിബ്രീലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ജിബ്രീലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ജിബ്രി അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഖദീജ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് അഗതികളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് തന്നെ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നീ സത്യസന്ധനാണ് എന്നൊക്കെ ഖദീജ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിര
ഖദീജിയോട് ഖദീജിയോടൊക്കെ പറയുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന ജിബ്രീലിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ആ അവകാശവാദത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ബുക്കാരി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നാൽ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്നാൽ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം വറക്കത്ത് മരിക്കുകയും വറക്കത്ത് മരിക്കുകയും വറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖദീജ് ഖദീജയുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദര പിതൃവിപുത്രനാണ് അപ്പൊ ഈ ഖദീജ ആ ഖദീജയുടെ അടുക്കലാണ് ആദ്യം മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഖദീജയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആരാണ് പറയുന്നത് ഖദീജയാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് വറക്കയുടെ അടുക്കലയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അപ്പൊ എന്ന് അബുക്കാരി പറയുവാണ് എന്നാൽ അല്പ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം വറക്കത്ത് മരിക്കുകയും ദിവ്യ സന്ദേശം വരുന്നത് കുറച്ച് നാളേക്ക് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നബി അതിദുഃഖിതനായി തീരുകയും ഉയരമുള്ള മലകളുടെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് ചാടി സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമം നടത്തിയതായും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ജിബ്രീലുമായിട്ടുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അതിദുഃഖിതനായി തീർന്നു എപ്പോൾ സന്ദേശം വരുന്നത് നിലച്ചപ്പോൾ അതിദുഃഖിതനായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഉയരമുള്ള മലകളുടെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് ചാടി സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പലവട്ടം ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഓരോ പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം താഴേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി മലയുടെ ഉച്ചയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജിബ്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഓ മുഹമ്മദ് വാസ്തവമായും താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യ അപ്പോസ്തോലനാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം തണുക്കും അദ്ദേഹം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വീണ്ടും ദിവ്യ വെളിപ്പാടുകൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പഴയതുപോലെ ദുഃഖിതനായി തീരുകയും മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ ജീവൻ ഒടുക്കാൻ വേണ്ടി മലമുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അൺകൗണ്ടബിൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് മുഹമ്മദ് ശ്രമിച്ചു എപ്പോഴാണ് അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈം ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് സാധാരണ ആളുകൾ ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ പ്രേമ നൈരാശ്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടം കയറി കഴിയുമ്പോൾ ചിലരുടെ സമനില തെറ്റാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊരു ചിന്ത അവരിൽ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ജിബ്രീലിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ജിബ്രീൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിപ്പാടുമായിട്ട് ദൂതുമായിട്ട് ആരുടെ അടുക്കൽ വന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് മുഹമ്മദ് ഈ റെവലേഷൻ ജിബ്രീലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൽ വരികയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സ്വയമായി ജീവനെ ഒടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ വരണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ശക്തിയായിരിക്കും ഈ വെളിപ്പാട് വന്നത് ഈ ദിവ്യ വെളിപ്പാടെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന റവലേഷൻ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന വന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ തന്നെ അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം തന്നെ എന്താണ് തന്നെ തകർക്ക തകർത്ത മാനസികമായി തകർത്ത ഈ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മണിയടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടായി അപസ്മാര രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ വിയർത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ഈ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല പല പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവൻ എടുക്കാനും ജീവൻ തരുന്നതും
ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇവിടെ ഇതാ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു വട്ടം അല്ല പല വട്ടം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നിരാശ അദ്ദേഹത്തിന് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രമാത്രം ഒരു നിരാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എത്തിയത് വെളിപ്പാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുമായിട്ട് ഒരു കണ്ടുമുട്ടലാണ് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ കൈ നടത്തും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പലവട്ടം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് പറയും ആ ഓ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പസ്തോലം തന്നെയാണെന്ന് പറയും അന്നേരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നിടത്തോളം അപ്പൊ അന്നേരം മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മുഹമ്മദിന് ഈ റെവലേഷൻ കൊടുത്ത ഈ ശക്തിയുടെ ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുവോ കോടാനു കോടി മനുഷ്യർ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഈ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ജിബ്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ജിബ്രിയിൽ കൊടുത്ത ഈ റെവലേഷൻ കൊണ്ട് ജിബ്രിയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ നരേഷൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനാരും സാക്ഷികളൊന്നുമില്ല ചരിത്രപരമായിട്ട് ഒരു തെളിവില്ല എന്നാൽ വാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ഈ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ജിബ്രിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത്രയും കോടാനു കോടി മനുഷ്യർ ഇത്രയും ആ എന്താണ് ലോകത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചത് വിശ്വാസ സംഹിതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്നും സ്നേഹമാണ് നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഈ ജിബ്രിയലിന്റെ ഈ പരിപാടി കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജിബ്രിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തടഞ്ഞത് കാരണം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജിബ്രിയിലിന്റെ ആ ആ ജിബ്രിയിലിനെ അയച്ച ആളുടെ പദ്ധതി നടക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കണ്ടുമുട്ടിയ ശക്തിയുടെ പദ്ധതി നടക്കത്തില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം അടുത്ത പാട്ടിൽ ചാക്കു പാസ് പറയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഖുറാനിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് സൂചനകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മുഹമ്മദിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ഒരു ഭ്രാന്തനല്ല സൂർ അറുപത്തെട്ടിന്റെ രണ്ട് നബിയെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല വെറുത്തിട്ടുമില്ല സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അകിയാൽ നീ ഉദ്ബോധനം ചെയ്യുക നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നീ ജോത്സ്യനോ ഭ്രാന്തനോ അല്ല സൂർ അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതുപോലെ നീ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ജോത്സ്യന്റെ വാക്കല്ല വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ജോത്സ്യന്റെ വാക്കുമല്ല വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂർ അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ആത്മഹത്യ പ്രവണതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് ഈ ജിബ്രിയിലുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇനി അങ്ങനെ അത് വാദത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നില അങ്ങ് തകരുകയാണ് മാനസിക നിലവാരം അത് തകരുകയാണ് വളരെ നിരാശനായിട്ട് തീരുകയാണ് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുകയാണ് നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് മുഹമ്മദിന് അപ്പൊ അവിടെ മുഹമ്മദിന് തന്നെ സംശയം വരികയാണ് എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സംശയം വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല പക്ഷെ ഭ്രാന്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ച് ഈ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭ്രാന്തില്ല എന്ന്
റസൂൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പല്ലിയെ കൊന്നാൽ ആ സോറി അതിനു മുമ്പ് ഒന്നുണ്ട് ആ ആദ്യം അത് പറയാം ഒരാൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പല്ലിയെ കൊന്നാൽ അവന് ഇത്ര നന്മയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നന്മയും മൂന്നാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അടിക്ക് കൊന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നന്മയും ഉണ്ട് സഹീഖ് മുസ്ലിം വാലി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിൽ ഒരു കൂട്ടം ജിന്നുകളുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാമ്പുകളെ വല്ലവരും കണ്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇവർക്ക് സാവകാശം നൽകണം അതിനുശേഷം അവയെ കണ്ടാൽ കൊല്ലണം മറ്റൊന്ന് ഒരു പൂച്ച കാരണമായി അബ്ദുള്ളാഹ് നിവേദനമാണ് സഹീഖ് മുസ്ലിം വാലിയം മൂന്ന് അദീസ് നമ്പർ നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് ഒരു പൂച്ച കാരണമായ ഒരു സ്ത്രീ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനെ അവൾ ബന്ധനത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അത് ചത്തു അത് കാരണം അവൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ബന്ധനത്തിനാക്കിയപ്പോൾ അവൾ അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്തില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വല്ല പ്രാണികളെയും പിടിച്ചു തിന്നാൻ അതിനെ വിട്ടയച്ചതുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ജിന്നുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അത് പാമ്പായിട്ട് മാറി മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു പല്ലി ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുന്നവന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും പൂച്ചയെ കൊന്നാൽ നരകത്തിൽ പോകും ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയതായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തനിക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നിയത് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയത് മാനസിക നില തെറ്റി എന്നൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയത്തിന്മേലാണ് മറ്റുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ജിന്നുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പാമ്പുകളാണ് അവരെ കൊല്ലണം പൂച്ചയെ കൊന്നാൽ നരകത്തിൽ പോവും പല്ലി ഒറ്റയടിക്ക് വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും അവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹു അയച്ച ജിബ്രീലിനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഒറ്റൊരു റഫറൻസ് ആണുള്ളത് ഖദീജ പറഞ്ഞ റഫറൻസ് ആണുള്ളത് എന്നാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇനിയും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് സാക്ഷികളുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് സാക്ഷികളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ ഒരു മലക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെട്ടു ആ മലക്കിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് മലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മലക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നി തന്റെ മാനസിക നില തകരാറിലായി പലവട്ടം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താൻ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ ഭയവിഹുലനായിട്ട് തീരുമ്പോൾ താൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് മറിച്ച് മറിച്ച് അത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് കദീജയാണ് കദീജയാണ് പിന്നീട് വറക്കയാണ് ആ കാര്യം ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ നിവേദനം ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിച്ചത് അതായത് ദിവ്യ സന്ദേശ വാഹകനായ മലക്ക് മലക്ക് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഭജിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ മലക്ക് എന്നെ പിടിക്കുകയും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആ മലക്ക് എന്നെ പിടിക്കുകയും ശക്തിയായി ആശ്ലേഷിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ മലക്ക് പിടിച്ചു ഞെക്കി വായിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിടിച്ചു ഞെക്കി പിടിച്ചു
എന്താണ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും എന്നെ പിടിച്ച് ശക്തിയായി ആശ്ലേഷിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു അനന്തരം സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക മനുഷ്യനെ അവൻ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വായിക്കുക നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവനായി ഏറ്റവും വലിയ അവതാരിവാനാകുന്നു മനുഷ്യനെ അറിയാത്തത് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഈ മലക്ക് പറയുവാണ് ഉടനെ ഭയവിഹുലനായി പിടയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഈ സന്ദേശവുമായി നബി മടങ്ങി അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ഭയചകിതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നില ആകെ തെറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലെ പേശികൾ ഭയം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അബ്ബക്കാരി മുസ്ലിം പറയുന്നത് അത് കദീജയുടെ അരികിൽ ചെന്ന എനിക്ക് പുതച്ചു തരൂ എനിക്ക് പുതച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് ആ ആ ഭയം തീരുന്നത് വരെ കദീജ നബിക്ക് പുതച്ചു കൊടുത്തു അനന്തരം നബി പറഞ്ഞു ഓ കദീജ എനിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അനന്തരം നബി പറഞ്ഞു ഓ കദീജ എനിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തനിക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കദീജി അറിയിക്കും അറിയിക്കുകയും എനിക്ക് വല്ല ആപത്തും സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് കദീജ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങ് സന്തോഷിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അങ്ങ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അപമാനിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അങ്ങ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുകയും ഈ റെഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഈ മലക്കിനെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് കദീജ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുകയും സത്യം പറയുകയും പരാശ്രയുടെ പരാശ്രയരുടെ ഭാരം ചുമക്കുകയും അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയും ആപത്ത് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമാണ് ഈ വറക്ക് ഈ മലക്കിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കദീജ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും സൽക്കരിക്കുകയും ആപത്ത് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നീ കബളിപ്പിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ശേഷം കദീജ തന്റെ പിതൃവിപുത്രനായ വറക്കത്തിബുൻ നൗഫൽ നൗഫലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ വറക്കത്തിബുൻ നൗഫലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വറക്കത്തിബുൻ നൗഫൽ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഇഞ്ചിയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ധാരാളമായി എഴുതാറുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വയോവൃദ്ധനായിരുന്നു രണ്ട് കണ്ണങ്ങളുടെയും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് കദീജ് പറയാണ് പിതൃവിപുത്ര നിങ്ങളുടെ സഹോദരപുത്രന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉടനെ വറക്ക ചോദിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരപുത്ര നീ എന്താണ് കണ്ടത് താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വറക്കത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മൂസയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചിരുന്ന രഹസ്യ സന്ദേശ വാഹകനാണ് നിന്റെ ജനത നിന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു യുവാവായി ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നബി നബി ചോദിച്ചു അവർ എന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കുമോ ഉറക്ക പറഞ്ഞു അതെ നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സന്ദേശവുമായി വന്നിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയരാകാതിരുന്നിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സർവവിധ പിന്തുണയും നൽകി നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അല്പ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വറക്കത്ത് മരിച്ചു മരിക്കുകയും ദിവ്യ സന്ദേശം വരുന്നത് കുറച്ച് നാളേക്ക് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി വരുന്നത് അതി മുഹമ്മദ് അതി ദുഃഖിതനായി തീരുകയും ഉയരമുള്ള മലകളുടെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് ചാടി സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമം നടത്തിയതായും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് പ്രോസസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ദിവ്യ സന്ദേശം നിലയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെ വരാത്ത അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് മലയുടെ ഉച്ചത്തില് ഉച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടിക്കയറും പിന്നീട് മലക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തന്നോട് ആരാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് തനിക്ക് ഈ റവലേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ഹദീസ് സഹീഖ് ബുക്കാരിയാണ് വാലി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പുസ്തകം എൺപത്തേഴ് അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഖദീജയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന
അങ്ങനെ എവരും ഇവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ പ്രവണതകൾ പലവട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജിബ്രിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഈസയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈസയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റാരും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ഖദീജയ്ക്കും അതുപോലെ വറക്കയ്ക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അത് ജിബ്രിയിലാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവരത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജിബ്രിയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം ഈ ജിബ്രിയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസയ്ക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദാണ് വന്നതെന്നുള്ള ആരും അയക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നിന്നെ അയച്ചു എന്നുള്ള അവകാശവാദം അവിടെ പൊളിയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുകിൽ സാത്താന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഒന്നുകിൽ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈസയ്ക്ക് ശേഷം ഈ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഈസയ്ക്ക് ശേഷം ഖദീജയും വറക്കയും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക പ്രവാചികയും പ്രവാചകനുമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവരാണ് ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സാത്താന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഈസയ്ക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചികയും പ്രവാചകനുമായിട്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രശ്നമില്ല ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദാണ് ഈശയ്ക്ക് ഈശയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ശക്തമായ വിശ്വാസത്തെ പൊളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാത്താന്റെ വെളിപ്പാടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും സാത്താന്റെ വെളിപ്പാടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ വെളിപ്പാടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ അടക്കൽ വന്ന മലക്ക് തന്റെ പേരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടക്കൽ വന്ന മാലാകന്മാർ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ പതിനാറ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വായിക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത ഒരാളോട് വായിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു യുക്തിയെങ്കിലും ഈ മലക്കിനുണ്ടാകണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യുക്തി ഈ മലക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാണുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് ശക്തിയായിട്ട് ഞെരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെയാണ് മലക്കിന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച അതേ നടപടിക്രമം തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ നടപടിക്രമം മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആരെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബ്രയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ജിബ്രയിൽ വന്ന് പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഭയവിഹുലനാകുന്നു ഏത് പ്രവാച ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നടപടി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഇവരുടെ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകന്മാരാണെന്നുള്ളതാണല്ലോ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാലാഗ വരുന്നു മാലാഗ പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നു വായിക്കാൻ പറയുന്നു അവർ പേടിക്കുന്നു അവസാനം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് പലവട്ടം ശ്രമിക്കുന്നു അവർ അവര് അപസ്മാരം ബാധിച്ച പോലെ പെരുമാറുന്നു
അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം പ്രവാചകന്മാർ അവിടെ വരികയും അവർ പ്രവചനപരം ആ അങ്ങനെ പ്രാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതിന്റെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്നാണ് എവിടെ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്താണ് കാണുന്നത് മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മുഹമ്മദ് ഖദീജയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു ഖദീജ പ്രവാചകയെ അല്ലെങ്കിൽ ഖദീജയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വറക്കയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു വറക്കെ അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി വറക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് വാദമാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രവാദിയാണെന്നുള്ള വാദമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവി ഖുറാനിൽ കാണുന്ന പല കഥകളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കഥകൾ ആ കഥകൾ ഈ ഈസയുടെ കഥ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ റൂമിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസയുടെ കഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതാണ് ജ്ഞാന മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കൃതിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈസ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷി ഉണ്ടാക്കി പറത്തി വിട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് യാക്കോവിന്റെ സുവിശേഷം ഇതൊക്കെ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൃതികളാണ് ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രപഞ്ചം തിന്മമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവും പാപമുള്ളവനായി തീരു എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോസ്റ്റിസിസം ആദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുമായിട്ട് അവർ കൂട്ടി കൂടി കൂടി കലർത്തി ക്രിസ്ത്യൻ നോസ്റ്റിസിസം ക്രിസ്ത്യൻ ഡോസറ്റിസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ശാഖകൾ ഉണ്ടായി ഈ ആശയ ഈ ആശയമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാം ഖുറാനിൽ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ഇന്നലെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ റൂമിൽ സംസാരിച്ച സഹോദരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു അറിവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുകയാണ് റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൃത്യമായ റെഫറൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ വറക്ക അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു വറക്ക ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഖുറാന്റെ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ ഈസയുടെ കഥ മൂസയുടെ കഥ യൂസഫിന്റെ കഥയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദി ആയിരുന്നു എന്നൊരു വാദമുണ്ട് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന കഥകൾ ഈ കഥകളായിരുന്നു ഏത് കഥകൾ ഈ കെട്ടുകഥകളായിരുന്നു അവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു വാക്താവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇടത്തൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ദുരുപദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വറക്ക അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദിയാണ് ഇത് രണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നതാണ് ഈ ജിബ്രില് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് വറക്കയും നമ്മുടെ ഖദീജയുമാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് അതിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിനെ ഈ പ്ര മലക്കിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവാചകത്വത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും മുഹമ്മദിനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പൊ തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രവാചകനെ മുഹമ്മദിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഖദീജയും പിന്നെ ആരാണ് വറക്കയുമാണ് ഇങ്ങനെ വറക്കയും ഖദീജയും ഉറപ്പ് കൊടുത്ത അവരെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു റെവലേഷന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം ബേസ്ലെസ് ആണ് യാതൊരു ബേസും ഇല്ലാത്തൊരു മതമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മലക്കിനെ കണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതല്ലാതെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ആർക്കുമില്ല ഞാൻ ആയിഷ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആദ്യം വായിച്ചു മുഹമ്മദിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലക്കിനെ തിരിച്ചറിയാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആരാണ് ആ മലക്ക്
രണ്ട് ഒരു പ്രവാചികയും ഒരു പ്രവാചകനും അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാത്താന്റെ വെളിപ്പാടാണെന്നുള്ളത് ഇവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും സാത്താന്റെ വെളിപ്പാട് ആണെന്നുള്ള പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായത് പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം ഇത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ എന്ന ജിബ്രിയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു കാരണം വേണ്ടേ അത് കാരണം ഇവർക്കും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ ആത്മഹത്യക്കൊക്കെ ശ്രമിച്ചത് പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായി ഇസ്ലാമിന് തന്നെയാണ് അവിടെ വിഷയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വെളിപ്പാടിന്റെ പിന്നിൽ നിഗൂഢ ശക്തി ആരാണ് രഹസ്യ ശക്തി ആരാണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ചാക്കപ്പാഷ അതിന്റെ അടുത്ത പാട്ടിൽ ഈ രഹസ്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നരേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഞാൻ നരേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഹദീസുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് അതിന്റെ ഹദീസുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രവശമാണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ പിന്നിലെ ആ രഹസ്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടു എന്നുള്ള അവകാശവാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്നാൽ വറക്കയ്ക്കും ഖദീജയ്ക്കും ഈ അള്ളാഹുമായിട്ടും ജിബ്രീലുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷികളുണ്ടോ ആരും സാക്ഷികളില്ല ആരാണ് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഖദീജയും അതുപോലെ തന്നെ വറക്കയുമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റോടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചാക്കോ പാസ്റ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ രഹസ്യ ശക്തി ആരാണ് ഈ നിഗൂഢ ശക്തി ആരാണ് ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അത് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്പം വിശദീകരിക്കണം വിശദീകരിച്ചാലേ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നു കാരണം അത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് ഈ ശക്തി കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ അറിയണം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു സുജഭാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വെളിപ്പാട് റെവലേഷന്റെ ആ പ്രാരംഭ ആരംഭവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സിജോ ദേവദാസ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു അത് തന്നെയല്ല വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുവരെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അതായത് കദീജയുടെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവായി ജീവിക്കുന്ന ആ ടൈം വരെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഹിറാഹുഹയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ഞാൻ എന്തോ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആ ടൈം വരെ അതൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല സ്വഭാവത്തിലൂടെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ട് സഹിഹായ ബുഹാരി ഹദീസ് നമ്പർ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നു രണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം അധ്വാനിച്ച് സഹായം നേടി കൊടുക്കുന്നു നാല് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നു അഞ്ച് ആപൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഈ അഞ്ച് കാര്യം മുഹമ്മദിന് റെവലേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതായ വസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സ്വഭാവമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല അറബി സ്വഭാവക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ആ സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനക്കിനെ കണ്ടു എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തകിടം മറിയുന്നത് പിന്നീടുള്ളതായ ജീവിതം നമ്മുടെ ഭാവനകൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്കൊന്നും സമാനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ താളം തെറ്റിതായ ജീവിതവും ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ഖുറാനും ഹദീസും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന സംവാദമാണ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മലക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ
അതിന്റെ ജീവിതം ഒടുക്കി കളയരുത് കളയേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതായ ഭയം അള്ളാഹുവിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രേര പ്രേരണ ലഭിച്ചു പോയി ചത്തതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യൂതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മുടെ കർത്താവ യേശോ മിശിഹായുടെ അന്തി അത്താഴം അവസാനത്തെ ഭക്ഷണ സമയത്ത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാത്താൻ യൂതയിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം അവന്റെ ആത്മഹത്യായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ യൂതയിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നടക്കുന്നത് അവൻ കെട്ടിജാൻ ജാഗുന്ന കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ദുരാത്മാവ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതം താളം തെറ്റുകയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത സൗമ്യന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രഥമ രാജാവ് ശൗല് അദ്ദേഹം ഇത് കണക്ക് തന്നെ ദുരാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പിൽക്കാലത്ത് നമുക്കാണ് അദ്ദേഹം രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചത് അതേസമയം മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ദുരാത്മാവ് കയറായത്തോര് പിശാജ് കയറാത്തവർ ആരെങ്കിലും മരിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും എതിരാളികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്ത ഏലിയാവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഏലിയാവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം രാജാവിനെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യ ഈസബേലിന്റെ ഭീഷണിയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ദൂരെ കൂടി ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ ചൂട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാവും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് മതിയ ഹോവെ മതി എന്റെ പ്രാണനെ നീ അങ്ങ് എടുക്കണമേ അത് ആത്മഹത്യല്ലത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത സാഹചര്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ത്രാണിയില ഭയന്ന ഭയപ്പോ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് പറഞ്ഞ ദൈവമേ എന്റെ പ്രാണനെ അങ്ങ് എടുക്കണമേ എന്ന് ദൈവമേ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കണമെന്നല്ല അത് ആത്മഹത്യയല്ല അപ്പം ബൈബിളിൽ ആരും തന്നെ ആത്മഹത്യക്ക് പോയിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയവരൊക്കെ തന്നെ പിശാജ് ബാധിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അവരാരും തന്നെ എന്ത് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതിനു മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയതായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പിശാജൻ ഒരുവനിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നശീകരണമാണ് നശിപ്പിക്കലാണ് കൊന്നൊടുക്കലാണ് അതാണ് യോഹനൻ പത്ത് പത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാതെ പിശാജ് വരുന്നില്ല എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരി ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതാണ് കാണുന്നത് അറക്കുക മുടിക്കുക നശിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാത്താനാണെന്ന് യോഹനൻ പത്ത് പത്ത് ലേശു പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തരകത്തിരിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വലിയ സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ അങ്ങനെ സാധാ ബാധിച്ചവർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാന്നുള്ളവരും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തങ്ങും ഇല്ലാത്തതോ പുതിയതായ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിറക്കിയതൊന്നും അല്ല അന്ന് നിലവിലുന്ന പല കഥകളുടെയും സമാഹാരം അത് ഭൂതം ബാധിച്ച് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും ചെയ്യാം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും എന്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കഥകളെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ മെനയാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും കഴിയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുതുമ നിറഞ്ഞതും മാനവ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദവുമായിരിക്കണം സമൂഹത്തിൽ കേട്ടുകഴിവില്ലാത്ത പുതിയ കാര്യമായിരിക്കണം ഇത് ഈ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയത്തുകളിൽ തന്നെ അത് ഭൂരിപക്ഷവും അന്നത്തെ കാലത്തും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നതിന്റെ ചില വിശകലനങ്ങളും അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് തന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കെട്ടുകഥാ
ആ സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഈ പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെയും ഈ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത ആ ശക്തിയെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പം ഈ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദിന് ഇത് ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം വ്യതിരക്തമായിരിക്കണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയോ സാമ്യപ്പെടുക ചെയ്താൽ പാളിപ്പോ ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവവും അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വവും മറ്റൊന്നിനോടും തുലരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഉന്നതമായിരിക്കണം ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകണം നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വവും ഇരിപ്പിടവും ഒക്കെ തന്നെ ഭൂമിക്കതീതമായിരിക്കണം പ്രപഞ്ചാതീതമായിരിക്കണം പദാർത്ഥാതീതമായിരിക്കണം ഉന്നതമായിരിക്കണം ആ ആ ഇരിപ്പിടത്തോടോ ആ അസ്തിത്വത്തോടോ മറ്റൊന്നിനും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തെ തികച്ചും വ്യതിരക്തമായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടവും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഈ അള്ളാഹുവിനെയും ഈ മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന നൂതൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സാത്താന്റെയും അസ്തിത്വവും ഇരിപ്പിടവും ഒന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് ഏഹ് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതായ ശക്തി സാത്താനാകുന്നുവെന്നും സാത്താൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി പിന്നിൽ നിന്ന് അവൻ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നുള്ളതായ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം പ്രാരംഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇരിപ്പിടവാണ് സാത്താനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സാത്താനെ സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സ്ഥാനം എന്താണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ റൂമിനകത്ത് ഇപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരോളം ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സാത്താന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെള്ള അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ദൈവം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഭൂമിയും ഭൂമിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയം ജലനിരപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗോളത്തിനപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജലാംശം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നാസ അതുപോലെയുള്ളത് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരത് കണ്ടെത്തട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ജലപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായ സാധനം ഈ ഭൂമിയിലാണുള്ളത് അപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അത് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാനത് വായിക്കാം സൂറ പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ് നാളുകളിലായി ആകാശ ഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് അവന്റെ സിംഹാസനം ജലപ്പരപ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ ഇത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ ഖുറാൻ ലളിത സമാഹാരം എന്നതായ ആ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നാൽ മറ്റൊരു പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ ഇരിപ്പിടം ജലത്തിനു മുകളിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജല ജലപ്പരപ്പിലായിരുന്നു അപ്പം ജലപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് വിശാലമായി കിടക്കുന്നതായ കായൽ പോലത്തെ കടൽ പോലത്തെ ആ ജലപ്പരപ്പാണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഖുറാനിലെ സാത്താനോ ഖുറാനിലെ സാത്താനും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ച് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിലവിടാനായിട്ട് ഒരു നുഖത്തിന്റെ ഒരു നുഖത്തോട് ചേർത്ത് മറ്റൊന്നിനെ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും രണ്ട് കാളകളെ നുഖത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുമ്പോഴാണ് ഉഴവുകാരൻ ഉഴാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നുഖത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറുഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേര് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അസ്തിത്വവും ഇവരുടെ ഇരിപ്പിടം ഒരു സ്ഥാനത്താകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ പ്രകൃതി ഒത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പെട്ടതായ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചതായ മുഹമ്മദിന് റെവലേഷൻ കൊടുത്തതായ ശക്തി അള്ളാഹു
അതിനകത്തൊരു നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വാക്ക് തർക്കമില്ല എതിർ വാദമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ സി ഇബലീസ് വിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നു തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു സയ്ദ് കുതിരി പറയുന്നു പ്രവാചകൻ മദീനയിലെ ഒരു വഴിയിൽ വെച്ച് ഇബ്നു സായിദിനെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവനൊരു ജൂതബാലനായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ കൂടെ അബുബക്കർ ഉമറുമുണ്ട് പ്രവാചകൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ദൈവദൂതനാണെന്ന് നീ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമോ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറുക്കൻ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ദൈവദൂതനാണ് നീ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ വഴിയെ പോകുന്നൊരു കൊച്ചനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് നീ സമ്മതിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകത്വം തെളിയിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം അപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ദൈവദൂതനാണ് താങ്കൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവോ അതായത് അവൻ ദൈവദൂതനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഉരുളെ കുപ്പേര് പോലെ മറുപടി എന്നുണ്ടോ ചെറുക്കൻ ജൂതന ജൂതന ബുദ്ധി അപാരവ അത് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകറിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയിരിക്കുന്നു വരു ഇസ്രായേലെ യഹൂദികളെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ജൂതബാലനായിട്ട് പോലും മുഹമ്മദിന്റെ നേരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവദൂതനാണ് താങ്കൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവോ തുടർന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു നബി ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് ചെറുക്കനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറുക്കൻ അതേ രീതിയിൽ പറയാണ് ഞാൻ നബിയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദ് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചോദിക്കണം നീ എന്താണ് കാണുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദ് കണ്ട കാഴ്ച മുഹമ്മദ് അറിയാം വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം ഇടിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കണ്ടത് അതാണോ അറിയാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നീ എന്താണ് കാണുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലത്തിന് മീതെ ഒരു സിംഹാസനം കാണുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ കടലിന് മുകളിൽ ഇബിലീസിന്റെ സിംഹാസനമാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ കണ്ടത് ഈ ജൂതബാലൻ കണ്ടതായ സിംഹാസനം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് ആ അറിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് കണ്ടതായ സിംഹാസനം അള്ളാഹുന്റെ സിംഹാസനം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്ക് ഓർത്ത് പോണേ എസ് എക്കിയൽ പ്രചനം പ്രവചനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവര് ബൈബിൾ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു എസ് എസ്എക്കിയല് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു സാത്താൻ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സാത്താനും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ സമുദ്രമധ്യേ ദൈവാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചു ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാണ് എസ് എക്കിയൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് നമുക്കറിയാം വേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതേ സുവിശേഷകന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വൈദികർക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്നതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് സാത്താന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് സാത്താന്റെ പൂർവാസ്ഥിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് എസ് എക്കിയൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ സമുദ്രമധ്യേ ദൈവാസനത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചു അപ്പൊ ഇവന്റെ ഇരിപ്പ് എവിടെയാണ് ദൈവാസനത്തിൽ ഇവൻ എവിടെയായിരിക്കുന്ന സമുദ്ര മധ്യേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം സൂറ പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിൽ അള്ളാഹു വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ജലപ്പരപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇബിലീസ് കടലിന് മീതെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എസ് എക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ സാത്താൻ ദൈവാസനത്തിൽ സമുദ്ര മധ്യേ ഇരിക്കുന്നു ഇതെന്താ ഇവര് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരാൻ കാര്യമേ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ദൈവം ദൈവമാകണമെങ്കിൽ പദാർത്ഥാതീതമായ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കണം അവന്റെ ആവാസം ഏ അങ്ങനെയല്ല അതല്ല അതിനല്ലേ ഒക്കെ ചേർന്നത് അതല്ല അങ്ങനെയല്ലേ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ അതാണല്ലോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഏ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഭൂമിയിലല്ല അവന്റെ ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവം ഭൂമിക്ക് അതീതനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക വാദകരെന്താ പറയുന്നത് മറിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സാകുന്നു അപ്പൊ അസ്തിത്വ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രകൃതി അസ്തിത്വ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിപ്പിട ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ അവയവങ്ങൾ ഏർ ചന്തയൊക്കെ വേണമല്ലോ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതായ അവയവങ്ങൾ
സ്വഭാവം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനോട് ഇവൻ ചെയ്തതായ ക്രിയകളും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും ഇവന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്താരാ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് അപ്പം അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാലോ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പടം സ്ഥലം ആ സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ളതായ അവയവങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു കസേര വേണമെങ്കിലും കസേര ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അവയവം വേണമല്ലോ അവയവം വേണമല്ലോ ഇരിക്കണ ചന്തി വേണമല്ലോ ഊര വേണമല്ലോ ഇവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കൈയും കാലും ഒക്കെ വേണം ഏതായാലും മൂന്ന് പേരും ഇരിക്കുക ബൈബിളിലെ പിശാജ് ഖുറാനിലെ പിശാജ് ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് കസേരയുണ്ട് സ്ഥലം വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഏർ സമുദ്ര മധ്യേ കടലിന്റെ മുകളിൽ ജലാശയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ ഞാൻ സ്വഭാവം പറയാം ഖുറാനിലെ ബൈബിളിലെ പിശാജിനെ ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഖുറാനിലെ പിശാജും ഖുറാനിലെ ഇബിലീസും അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ വരുന്ന ചില ആയത്തുകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല ഒരായത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം രണ്ടായത്താണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം മൂന്നാണെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒരു ഡസൺ ആയത്തുകളിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ വരുന്നു പ്രകൃതി ഒരുപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടും ഇരട്ട കുട്ടികളല്ല സയാമി സിരട്ടുകളല്ല രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രദേവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാവപ്പെട്ട അറിവികളെ ചതിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ സാത്താനാകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നു അപ്പം പിശാജിന് വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടാൻ അറി കഴിയുമെങ്കിൽ അവന് കഴിയാത്തത് എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പൗരു സ്നേഹ പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഞാൻ വായിക്കുന്നതായ ഖുറാനി ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവും ഇബിലീസും ഒരുപോലെ വരുന്നു ഒരുപോലെ സ്വഭാവം വരുന്നു സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പിശാജാണ് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് പിശാജാണ് മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് വായിക്കണം പിശാജ് ജ്വലിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയിലേക്കാണ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നരക പിശാജ് ഇതേ നോക്കൂ സൂറ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാര്യം ഞാനത് വായിക്കാം ഞാനത് വായിക്കുന്നു സൂറ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവരെ നാം നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കി ഇവിടെ നാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് മനസ്സായോ അപ്പം മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്ന പിശാജാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ അവരെ നാം നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പിശാജ് നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പറയൂ രണ്ടല്ലാതെ ഒന്നല്ലാതെ രണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ ഇവര് ഇനി അടുത്ത വാക്യം കേട്ടോ സൂറ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പിശാജാണെന്ന് പറയുന്നു സൂറ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിശാജ് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിപ്പിച്ചു ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിച്ചു പിശാജ് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് സൂറ ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു സൂറ ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് പരലോകത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാരോ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവർ ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് പറയൂ അപ്പൊ അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പിശാജാണെന്ന് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന്റെ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അതേ ഖുറാനിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നാലിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ടര നാലിൽ അവിടെ പറയുന്നത് പിശാജ് മനുഷ്യരെ വഴിവിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടര നാലി
താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴിപിടപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു വഴിപിടപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്റെ പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കള് നിങ്ങളത് വിട്ടുകളയ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തള്ളിക്കളയ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പരളി ചെയ്ത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴി മടങ്ങി വരിക യേശു പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കിൽ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല വീണ്ടും യേശു പറയുന്നു കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിക്കുവാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് തന്റെ ഭവനം വിട്ട് എന്നേക്കുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനെ കാത്ത് ഭവനത്തിലേക്ക് സ്നേഹപിതാവിന്റെ ചിത്രം യോഹൻ ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ച് വായിക്കൂ യേശു ഒരിക്കലും വഴിവിടപ്പിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം വഴിവിടപ്പിക്കുന്നവനല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ വഴിപിടപ്പിക്കുന്നവൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഇനി കേട്ടോണമേ പിശാജ് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാവോ പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ പിന്നിലൂടെ വരുവെന്നാ പറയുന്നത് പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ പിന്നിലൂടെ വരുവെന്ന് പത് ഏഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്ന എന്താണ് പിശാജ് മനുഷ്യരുടെ പിന്നിലൂടെ വരുമെന്ന് പറയുന്നു ഞാനത് വായിക്കുന്നു പിശാജ് അവരുടെ പിന്നിലൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു പിന്നിലൂടെ വരുന്നതെന്ന് എൺപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു സൂറ എൺപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ പിൻവശത്തു കൂടി അവരെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ രണ്ടുപേരും പിന്നിലൂടെ വരുന്നവർ ഏർ രണ്ടിലൂടെ ഈ പിശാജ് പീരുവാണ് പത്രോസന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുവാണ് അവനെ ആ അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെ വരുന്നു പക്ഷെ തുടത്തില്ല വിശുദ്ധന്മാരെ തുടത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു ഉള്ളത്തിലുള്ളവനെ തൊടുവാൻ അവൻ അധികാരമില്ല കണ്ടോ അള്ളാഹു പിന്നിലൂടെ വരുന്നു പിശാചം പിന്നിലൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ പിന്നിലൂടെ വരുന്നവൻ ആര് സാത്താൻ എന്ന് കൃത്യമല്ലേ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിശാജ് അവർക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം വഞ്ചനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇവൻ വഞ്ചകന്റെ ആശാനാണെന്നാണ് എന്തോ പറയുന്നത് നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് പറയുന്നത് ഇനി നാലിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ അള്ളാഹു അവരെയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു പേര് വഞ്ചകന്മാർ രണ്ടു പേരും തന്ത്രശാലികളും വഞ്ചകന്മാരും ഇനി കേട്ടോണം നരകം മനുഷ്യരെ സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ അമ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നു നരകം സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുന്നു എന്ന് രണ്ടിന്റെ സൂറത്തിൽ ബക്ര പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് സൂറ നാലിന്റെ എഴുപത്തി ആറിൽ സത്യനിഷേധികളാകട്ടെ ദുർമൂർത്തികളുടെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യും അപ്പം സത്യനിഷേധ ആരുടെ മാർഗത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദുർമൂർത്തികളുടെ മാർഗത്തിലാണ് സത്യനിഷേധികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവോ നാലിന്റെ എട്ടിൽ നാലിന്റെ എൺപത്തി നാല് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക കണ്ട അപ്പം യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വത്തിൽ അത് കൊലയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആക്രമണത്തിൽ അവസാനിക്കും അപ്പം ഈ ദുർമൂർത്തികളുടെ ശക്തിയാൽ സത്യനിഷേധികൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരും യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ല നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും ശക്തി രണ്ടു പേരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഈ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സൂറ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനേകം സംഘങ്ങളെ പിശാജ് നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ അനേകം സംഘങ്ങളെ പിശാജ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂറ എഴുപത്തി ഏഴ് പതിനാറിൽ പൂർവികരെ നാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരുപാട് പേര് നശിപ്പിച്ചാട്ട് കുറാനുണ്ട് ഞാനത് ഒരു വാക്കി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ എത്രയെത്ര പട്ടണങ്ങളെയാണ് നാം നശിപ്പിച്ചെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തിരണ്ട് പറയുന്ന അനേക സംഘങ്ങളെ പിശാജ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴിന്റെ പതിനാറിൽ അനേകം പൂർവികരെ നാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പിശാജ് മാത്രമാകുന്നു മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ആരാവുന്നു പിശാജ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ നാം ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിശാജാണെന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്ന അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെങ്ങനെ രണ്ടാകും പറയൂ
ആറിന്റെ അറുപ ആറിന്റെ അറുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും നിന്നെ പിശാജ് മറപ്പിച്ചു കളയും എന്നാൽ എഴുപത്തിനാലിന്റെ അമ്പത്തി ആറിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാതെ അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നല്ല അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചു കളയും ഓർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇതിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെയും മറപ്പിച്ചു കളയുന്നു സത്യനിഷേധികളെ അള്ള പിശാജ് മറപ്പിച്ചു കളയുന്നു ആ അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചു കളയുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റോടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വിടാം സുറാ നാലിന്റെ എഴുപത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പിശാജിന്റെ കുതന്ത്രം ദുർബലമാകുന്നു ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മുതൽ ഓരോ നാട്ടിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടുത്തെ കുറ്റവാളികളുടെ തലവന്മാരെ നാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ പിശാജാണ് കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് നാലിന്റെ എഴുപത്തി ആറിൽ പറയുമ്പോൾ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അള്ളാഹു കുതന്ത്രം മെനയുവാൻ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കുറ്റവാളികളുടെ തലവന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തും കുതന്ത്രങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കുവാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇത് സാത്താനല്ല അതിന് ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പോയിന്റിലൂടെ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വ അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പിന്നീട് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം കള്ളപ്രവാചകനായാലും ഏ അതുപോലെ ദുർമന്ത്രവാദി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച് വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണെങ്കിൽ അവരെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാമോ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ഈശോ മിശിഹായും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരും സ്ത്രീകന്മാരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം ഒരുമിച്ച് വന്നോ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു സാത്താന്റെ കയ്യില് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരു ഉപയോഗമായി മുഹമ്മദ് മാറുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ കാവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ ബിംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇവനാണ് ദൈവം ഇവന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്രക്കാലും വെളിപ്പാട് നൽകുവാനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പിശാജ് തന്നെ ഏതനിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആദ ഹൗവായമാരെ ചതിച്ച പിശാജ് തന്നെ കഹാബേലിനെ കൊല്ലുവാൻ കയ്യിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പിശാജ് തന്നെ ആ പിശാജ് മരുഭൂമിയിലേക്കെന്ന് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് മുഹമ്മദിൽ പ്രവേശിച്ചു മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി മുഹമ്മദിലൂടെ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു മുഹമ്മദിലൂടെ സംസാരിച്ചു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നു ഇത് സാത്താനല്ല പിന്നെ ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണായി ഇത് ഈ സാത്താൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതായ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരെയോ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹന്മാരെയോ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടൻ മന്ത്രവാദി ഒരു നാട്ടു മന്ത്രവാദി ഒരു ആഭിചാരകൻ കൂടോത്രം ചെയ്ത് മയക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് തെളിവ് കാണിച്ചതാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധ പ്രവാചകനെ ഏ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രവാദി കൂടോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ ഏ ആഭിചാരം കൊണ്ട് മനോനില തെറ്റിച്ചതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മോശ ജനിച്ചു വളർന്നത് വളർന്ന എവിടെയായിരുന്നു ബഹുദൈവങ്ങളുടെ വിളനിലമായ ഈജിപ്റ്റിലായിരുന്നു മോശ വളർന്നത് ഏ ക്ഷുദ്രക്കാരും മന്ത്രവാദികളുടെയും ആ പിന്നെ കേദാരമായിരുന്നല്ലോ ഈജിപ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബി സി രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ അവിടെ വളഞ്ഞും ആ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദികൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ മോശ ചെയ്തത് മോശയെ തൊടാൻ സംബന്ധിച്ചോ മോശയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നോ പിടഞ്ഞു വീണില്ലേ മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രവാദികളുടെ സാഗര മന്ത്രവാദത്തെയും മുഹമ്മദിനും ആയി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ മോശ തകർത്തതായിട്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ ആ വിചാരം ഇസ്രായേൽ ഏൽക്കുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഫലിക്കുകയില്ല ഒരു ബാധ നിന്റെ കൂടാത്തിനെടുക്കത്തില്ല യേശു പറയുന്നു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഈ റൂമിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഭയപ്പെടരുതേ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ദുർമന്ത്രവാദത്തെയും കീഴടക്കുവാനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരു
സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐഷയിൽ നിന്ന് ബനു സുറൈക്കിലെ ജൂതന്മാരിൽ പെട്ട ലബീദുബ്നുൽ ഔസം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ജൂതൻ നബിക്ക് മാരണം ചെയ്തു മാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടോത്രം ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അവർ ആ പദമൊക്കെ അങ്ങനെ ലളിതവൽക്കരിച്ച് നേർമിച്ചൊക്കെ എഴുതത്തുള്ളൂ കാരണം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഏഹ് അപ്പം മാരണം ചെയ്തു എത്രത്തോളം എന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നബിക്ക് തോന്നും ഉണ്ടോ അതായത് പുള്ളിയുടെ കണ്ട്രോൾ പോയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നിയത് പോലെയാക്കി കളഞ്ഞ യൂതൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ജൂതന്റെ കസ്റ്റഡി ചെന്ന് ജൂതൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ സമതല തെറ്റിച്ചെളിഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധനെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടി ചെയ്ത് മയക്കിയിട്ടുണ്ടോ പറയൂ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവവും ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യതിരക്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇനി കെട്ടണം ബുഖാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അതും ആയിരത്തി ബുഖാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും ഇതേപോലെയുള്ളതായ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ആ ഇനി കേട്ടോ ഈ മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ചെന്ന് അള്ളാഹും പറയുന്നുണ്ടോ അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയാം പതിനേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സൂറ പതിനേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മാരണം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ് ഇത് അറബികൾ പറഞ്ഞത് പുള്ളികൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ പുള്ളി വായിക്കൂടെ പുള്ളി പറയുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് നോക്കി അവിടെ പറഞ്ഞ മാരണം ബാധിച്ച ഒരുത്തനെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഇനി കേട്ടണം ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഐഷ പറയുന്നു തിരുമേനിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി അവിടുത്തേക്ക് തോന്നി പറയൂ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രവണത ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധ പ്രവാചകൾ സംബന്ധി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം നബിമാർ വന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഖുറാനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയെ ഇത് കണക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ഗൂഢോത്തരം ചെയ്ത് ഏപ്പ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടോ പറയൂ നിങ്ങൾ ഇത് പറയും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ശക്തി അതാ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയ സഹോദരന്മാരെ ഇനിയും വേറെ രസം കൂടിയുണ്ട് ഈ ദുഷ്ട ശക്തി അതായത് ഈ പറഞ്ഞതായ പിശാജ് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പല സന്ദർഭങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അത് കഥീജയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് വായിക്കാം ഈ ജിന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ദുരാത്മാവാണ് അത് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാ ശൈത്താന ശൈത്താനാണെന്ന് അവർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തപ്സേര് പറയുന്നുണ്ട് ജിന്ന ഈ ജിന്ന ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിക്കാം താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം തിരുമേനി കദീജാബിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബിംബാരാധകന്മാരെയും അവരുടെ സേവകരും ഉപദാഷ്ടാക്കളുമായ ജിന്നുകളെയും ഞാൻ അത്യന്തം വെറുക്കുന്നു പക്ഷേ ചില അവസരങ്ങളിൽ ആളില്ലാത്ത ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചില വെളിച്ചങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദുഷ്ട ജിന്നുകൾ എന്നെ കെളിച്ചു കളയുമോ കെളിച്ചു കളയുമോ എന്ന് കേട്ടോ ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ കൊന്നു കളയുമോ എന്നാ കിളിച്ചു കളയുമോ കിളിച്ചു കളയുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കദീജ പറഞ്ഞു ജീ ജീവനാഥ താങ്കൾ അങ്ങനെ ശങ്കിക്കേണ്ട അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് തന്നെ ഈ ജിന്ന് ഈ വെളിപ്പാട് നൽകിയതായ ജിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയും കൊന്നുകളയും എന്നുള്ളതായ ഭാര ഒരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണമേ ഈ മുഹമ്മദിന് ആദ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടതായ ആ മലക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഹദീസിൽ വായിക്കുന്നത് ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നല്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ മൂക്കും വായുകൂടെ പൊത്തി പിടിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞാനതിലൂടെ വായിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇസ്ലാമി ചരിത്രന്മാർ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു തിരുമേനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ നുബുവത്ത് എന്ന നബിത്വം നൽകപ്പെട്ടു തിരുമേനി ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന അവസരത്തിൽ ജിബ്രിയിൽ എന്നെ സമീപിച്ചു ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പട്ടും ആ പട്ടിൽ എഴുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുത്ത് വായിക്കുവാൻ ജബ്രിൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എഴുത്ത് വായിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പട്ടുകൊണ്ട് ഇനി കേട്ടോണം ആ പട്ടുകൊണ്ട് ജിബ്രിൽ എന്റെ വായും മൂക്കും പൊത്ത
നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുക അപ്പം പട്ടുകൊണ്ട് ജബ്രിൽ എന്റെ വായും മൂക്കുമ്പോ ഒത്തിട്ടൊടിച്ചു ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇതാണ് ഹദീസിൽ പറയേണ്ടത് ഇവര് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർമിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജബ്രിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകല്ലേ പുള്ളി എന്തൊരു കള്ളത്തരത്തിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത കേട്ടോണോ ഞാൻ അവിടം അവിടം ആ പിടുത്തം വിട്ടുകൊണ്ട് ഓതുക എന്ന് വീണ്ടും ജബ്രിയിൽ ആജ്ഞാപിച്ചു ഓതുവാൻ വശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഓതേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിപ്പിന്റെ പോട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം പിന്നെ എന്താണ് സൂറയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ പട്ടുകൊണ്ട് വായും മുക്കും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ചാകുമെന്ന് പേടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശക്തി ഈ ദുഷ്ടശക്തി ഈ സാത്താൻ ഈ ജിബ്രിയിൽ അല്ലെ ഈ പിന്നെ പിന്നെ മലക്കെന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നെന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ദുരാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനുള്ള നിർത്താം നമ്മുടെ സമയം വളരെ പോയിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൂടെ സംസാരിക്കേണ്ട ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ ശക്തി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാത്താൻ തന്നെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദ് കണ്ടത് സംസാരിച്ചതും ഫിഷാജ് തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതൊരു വായിച്ചു നിർത്താം മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പ്രവാചക ആശയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്കൊപ്പവും ഉണ്ട് ഫിഷാജ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഇനി എന്താ വേണം ഇനി വല്ല വേണം ഏഹ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി വിളിച്ചു ചോദിക്കുക വിഷായ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുമോ ഉറക്കത്തിലും പറയും എന്റെ കൂടെ യേശുവ എന്ന് പറയും കാരണം യേശു അവർ ഞാനോ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ വചനമുള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഈ ഭൂമുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പറയുമോ നിന്നോട് കൂടെ പിശാജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല മുഹമ്മദോട് ചോദിക്കുക അത് സഹിയായ ഹദീസാണ് സ്വയം പത്നിമാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ പ്രേമഭാജനം ഐശ്വര്യം നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിവേദനം പ്രവാചകനെ താങ്കൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് വിശാജ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഞാൻ ഞാൻ നിർത്തിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തതായ ശക്തി അത് സാത്താൻ തന്നെയാകുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് യാതൊരു വൈക്ലഭ്യവും ഇല്ല അത് അവൻ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതായ അറബികളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇത് ദൈവമാണെന്നും ഈ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കുമ്പണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ആ ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം പോലും കാണിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിക്രമിച്ച പിശാജൻ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തായ സന്ദേശങ്ങളും മുഹമ്മദ് കൊടുത്തായ ക്രിയകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിസം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിന് വിത്തിടാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പരിശോധിച്ചാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നെ സാത്താനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നൂറുകണക്കിന് ആഴ്ത്തുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് പറയുന്നു എത്ര യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊന്നൊടുക്കി വനു കുരള ഗോത്രക്കാരെ അതെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കുഴി കുഴിച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടി കുഴിച്ചിട്ട് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കി എത്രയോ സ്ത്രീകളെ വിധവമാരാക്കി എത്രയോ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഇല്ലാത്തവരാക്കി കഴിഞ്ഞ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാത്താന്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം അതീസം ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ സമയത്തിന്റെ വരുമതി കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാണ് നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലോ കേട്ടിട്ടാ കേട്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഹദീസുകളുടെ ആഹ് ഹദീസിന്റെ ഹദീസുകളുടെയും ഖുറാന്റെയും ആഹ് ആധികാരികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ റെവലേഷന്റെ ചരിത്ര വഴികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സാത്താനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹുവും സാത്താനും എങ്ങനെയാണോ
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഏതിലാ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിനോട് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സിജോ പാസ്റ്ററും ഗുരു ജോൺ ബ്രദറും ഒക്കെ ഗുരു ജോർജ് ബ്രദറും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഞാന് ഒരു ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലേമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിജോ ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്ററോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഖുറാൻ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ വെളി വെളിപാടിന് പിന്നിലുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയാണ് അപ്പം അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നാളെ അവരെ പോലെ പറയും അത് അതിനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലേമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ മാറ്റർ ആയിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ തഫ്സീറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൂറയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പ്രവാചകനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളെ ഇയാൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് കാറ്റഗിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ മുഹമ്മദ് ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തല്ല കാരണം ദൈവം നേരിട്ട് മോസസിന് കൊടുത്ത മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനകളെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സാത്താൻ്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉരകല്ല് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് അന് അവസാനത്തെ പ്രോഫറ്റ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുക അതായത് അവസാനത്തെ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഫറ്റിക് വേൾഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിൾ വളരെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സെമിനാറിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോഴ്സ് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ വലിയൊരു കോഴ്സ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സ് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു എക്സൈ എക്സൈലിക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു അതായത് പ്രവാസത്തിന് മുമ്പ് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ ചുമ പറയാണ് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ പത്ത് ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ പത്ത് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത മാതൃക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാകുന്ന ജീവിതം വഴിയായിട്ടും അവരുടെ സംസാരം വഴിയായിട്ടും അവർ നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അത് ആ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫറ്റിക് വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജ് ഈ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ആ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗുണങ്ങളും ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാണുന്നില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉരകല്ല് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് അഭയാർത്ഥിയായി വന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇയാള് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കേസുകൾ ഇയാളുടെ പുറത്തുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് കേസുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് കേസുകൾക്ക് മാത്രം വിധി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷം അയാൾ ജയിലിലാണ് അപ്പൊ അയാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം അയാൾ അയാളുമായിട്ടുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അയാൾ കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ത്രീകളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കും പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു കുറ്റമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സമകാലിക സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചതാണ് ഇത് ശരിക്കും യൂറോപ്പിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം കേസുകളിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോർട്ടിൽ കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതകാലം മൊത്തമല്ല അയാളും അയാളുടെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ കാലഘട്ടം എത്ര നാൾ നീളുന്നു നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവിടെ ഇത് കുറ്റമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് ഇത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഖുറാനിലേക്കും ഹദീസുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കൊരു ന്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ എഴുതിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതാണ് സൊറേ സൊറേന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റീജനിൽ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അതായത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് അപ്പുറം സതേൺ സതേൺ ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സലേർണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൊറേന്തോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ എന്താണ് അവിടുത്തെ മേയർ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേര് മാക്സിമോ കൊപ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ആ മേയർ പറഞ്ഞു അതായത് അത് തീരപ്രദേശമാണ് ഒത്തിരി ബീച്ചുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരിക്കലും ആരും നേക്കഡായിട്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ റോഡുകളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കടുത്ത സമ്മറാണ് ഇവിടെയും മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമ്മർ കാലമാണ് ഇവർക്ക് അവധിയുള്ളത് ഇവർ ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്ത് ബീച്ചുകളിലൊക്കെ പോയി അവര് അവരുടെ ബിക്കിനി അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ആ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ അവര് അവരുടെ ജീവിതം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് പോലും അനുശാസിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കമ്പൽസറി ഹോളിഡേയ്സ് ആണല്ലേ അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പോവുകയും കടലിൽ പോയി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് കാരണം അവരുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മേയർ ഒരു എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ അവിടുത്തെ ആ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വെച്ചതെന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടി വി ചാനലുകളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ അല്പ വസ്ത്രധാരികളായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഒത്തിരി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവരെ പലരും കയറി പിടിക്കുന്നു അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പോലും ചിലർ ചിലർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന ഇത് ഡിറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി പോലും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്ന് ഒരു എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് ദേ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ പോലും അവരങ്ങനത്തെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഇത് നിയമം കൊണ്ടുവരില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നേഴ്സുമാർ അവരൊക്കെ വരുന്നത് അവർ അല്പവസ്ത്രധാരികളായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം കാരണം അത് അവരുടെ കൾച്ചറാണ്
ആ കുട്ടി എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ബിസ്മി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ബിസ്മി അതായത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്തു ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ ബിസ്മി ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കരുതിയിരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ബിസ്മി ചെല്ലുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസ്മി ചെല്ലുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ഇമാൻ റാസി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബിസ്മി തന്നെ ചെല്ലേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയട്ടെന്ന് ഈ ഇമാൻ റാസിയുടെ തഫ്സീർ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി മൂന്നാമതൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി എന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലേക്ക് അഴുത്തി അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കൊച്ചിനെ ഒരു ഈവൻ മൈനർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു കൊച്ചിനെ റേപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസ്മി അല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം സാധാനികമാണ് നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും സിജോ ബ്രദറും പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എത്ര മാത്രം സാധാനികമാണ് ഈ മതം ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സാത്താൻ്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് സാത്താൻ്റെ സന്തതിയാണ് അത് അയാളിൽ വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഈ മതത്തിൻ്റെ കാൽപ്പടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽച്ചുവടിൽ ഞെരിഞ്ഞ് അമർന്ന് തീരേണ്ടവരല്ല നമ്മളൊന്നും നമുക്കതിനെ ശക്തമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കണം ഇത് സാധാനികമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് സമയം തന്നതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിൻരാജൻ നമ്മളിവിടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നതും ഇടുന്നതായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്രൈസ്തവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായി തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയാവതരണങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും സിജോ ബ്രദറും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ കൊരിന്തിർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ പോലും വെളിച്ചദൂതത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ പോലും വെളിച്ചദൂതനായി അഭിനയിച്ച് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മോ നമ്മോട് പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ വരവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാണിത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മനസ്സലു ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെയാണ് കണ്ണടച്ച് വിമർശിക്കുന്നതിനൊന്നും വലിയൊരു ഗുണമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടി അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ കാര്യം ഖുരാൻ തന്നെ പറയുന്ന നാം അല്ലെങ്കിൽ നബിയിൽ നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ആ നല്ലൊരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നതായ വികാരങ്ങളും വൈകാരികമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഒരു മുഹമ്മദിൽ കണ്ടു എന്ന് ഒരു അത്ഭുതമല്ല മറിച്ച് അതൊരു സാധാരണ കാര്യമായി തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യനിൽ കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഖുറാൻ പറയുന്ന വാക്യം നാം നന്നായി നോക്കണം ലോകത്തിൽ തന്നെ നാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മാതൃകയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് രീതിയിലുള്ള മാതൃകയാണ് ആ
അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നം കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ബാല്യം മുതൽ തന്നെ വേദനയും നിരാശയും ഒറ്റപ്പെടലും അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യന് തനിക്ക് പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഒരുക്കി തരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഖദീജ എന്ന സ്ത്രീയിലൂടെ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെയും താൻ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഹീരാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് ആ ആത്മാവ് താനുമായിട്ട് ഇടപെട്ട ശേഷം എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കാരണം ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനിൽ നട്ടതായിരിക്കുന്ന ആ വിത്ത് എന്താണ് ആ വളർന്നതായിരിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷം എന്തായിരുന്നു നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ചതിച്ച് ആ മനുഷ്യനിലൂടെ ഒരു വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വൃദ്ധന്മാരെ പോലും വീഴ്ത്തുവാനും വഴിതെറ്റിക്കുവാനും കഴിവുള്ള സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അപ്പോസനെ പൗലോസ് പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ഈ മുഹമ്മദ് ചതിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മളും ചതിക്കപ്പെടുവാനും വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് മിക്കവാറും ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിനൊരു പീര പോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചീത്ത വിളിയും തെറി വിളിയൊക്കെ വരുമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷവും അവർ ഭയങ്ക അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവരുടെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രൈസ്തവരെ ക്ലബ് ഹൗസും വാട്സപ്പിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ച് അവരെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലാക്കി അങ്ങനെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദാവാക്കാര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചതായിട്ട് ബൈബിളിൽ എവിടെങ്കിലും വാക്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്കൊരു വാക്യം തരാം ഞാൻ വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ യേശുവിനെ പുകഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും യേശുവിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ വാക്യം കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറയാണ് പിതാവിനെ മാത്രമല്ലേ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നീ ആ കൽപ്പന ഞാൻ അനുസരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ചതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ചതിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഞാൻ അപ്പോഴും വളരെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് എന്തിനാ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ആ സന്ദേശം അങ്ങ് പറയുക നോക്ക് സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു സന്ദേശം എന്താ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അതവർ പറയട്ട് അത് കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇത് നമുക്കുമുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് വന്നതിലൂടെ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് മറ്റാരെയും അല്ല ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ന് മരിച്ചാല് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവും എന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിനും എന്റെ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുമോ എന്നാൽ ഈ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ
കാര്യം വചനം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സാത്താൻ ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല നല്ലവരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്പവേദന ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ആ വേദനയുടെ നടുവിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സും കൂടി നിങ്ങൾ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്രയും കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ പുതിയതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പഴയതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ പ്രബോധനങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഉള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുകയാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റും എവിടുന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക പഴയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നൊരു മുസ്ലിം വിചാരിച്ചാൽ ആ മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുക മുഹമ്മദ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിമിന് മുമ്പിൽ എന്ത് കിതാബുകളാണുള്ളത് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പറയും ദാവൂദിന് എന്താ പറയുക സബൂർ കിട്ടി ഈസക്ക് ഇഞ്ചിൽ കിട്ടി മൂസയ്ക്ക് തൗറാത്ത് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സബൂറും അതുപോലെ ഇഞ്ചിലും തൗറാത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ പോയാൽ ആ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വളരെ വൃത്തിക്ക് അവര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വിഷം കുത്തി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ബാല്യം മുതൽ ഒരു മുസ്ലിം കേട്ട് വളരുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ പക്കലുള്ള സുവിശേഷങ്ങളും പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒന്നും തന്നെയും യേശുവോ പ്രവാചകന്മാരോ നൽകിയതല്ല അത് തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദൈവ വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് മുസ്ലിമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇമാൻ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കിതാബുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കിതാബുകളിൽ കിതാബുകൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പണ്ഡിത സമൂഹം വഞ്ചനയുടെ മനോഭാവത്തിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന തിരുവഴുത്തുകൾ മനുഷ്യർക്ക് തിരുത്തുവാൻ കഴിയും ഒരു ഭൂലോക പരാജയമായിരുന്നു അല്ലാഹു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കുകയാണ് കാര്യം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിൽ വരികയും അവരിലൂടെ കിതാബുകൾ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കിതാബിനെ ഒരു വെളിപ്പാടിനെ പോലും സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചൊരു ചിത്രമാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് എന്താണ് കിതാബുകളെല്ലാം തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഇറക്കിയതിനെ സ്ഥിതീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുക ആ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റേജ് കത്തിക്കുക എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുക തൃത്തം എന്ന് പറയരുത് പക്ഷെ ഖുറാനിന്റെ അകത്ത് തൃത്തം എന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല മൂന്ന് മൂവരിൽ ഒരുവൻ എന്ന വാക്യത്തെ തൃത്തം എന്നാക്കിയിട്ട് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്ന തൃത്തത്തെയാണ് ത്രീകത്വത്തെയാണ് ഖുറാൻ എതിർക്കുന്നതെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുത്തിവെക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഖുറാന്റെ തർജ്ജമങ്ങളിൽ കൈകടത്തൽ നടത്തുക തിരുത്തുക അതിന്റെ ഫുട്ട് നോട്ടിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആ ഒരു ത്രിയേകത്വം എന്ന സത്യത്തെ ഖുറാൻ ഒരടുത്തും പോലും നിഷേധിക്കുകയോ തള്ളിപ്പറയുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് തിരുത്തുന്നത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാഹുവിനോ മുഹമ്മദിനോ മനസ്സിലാകാത്ത ത്രിയേകത്വം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ വരുത്തി കാ
ഒരു വിവരമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പോലും പറയുന്ന കാര്യം എന്തോ അത് പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന് പുത്രനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവരവും പോലും ഈ പടച്ചവൻ എന്ന് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലാഹുവിന് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലാഹുവിന് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഭാര്യ വേണം അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംബന്ധമില്ലാതെ കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീവായിട്ട് ക്ഷയിച്ചിട്ട് ഹണിമോണും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യാജത്തിൻ്റെതായ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് സൈനബിൻ്റെ പുറകിൽ പോയതോ ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നിയതോ മുട്ടയിൽ എഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് തോന്നിയതോ ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വഭാവ ദോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ പിശാജിൻ്റെ സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ് സത്യത്തെ തള്ളിക്കളയുകയോ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാനവരാശി രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് നിത്യജീവനെ നൽകുവാൻ വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആ മഹാപ്രവൃത്തിയെ അട്ടിമറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കോടികൾ മുടക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതം എന്നത് അത് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തി ഞാൻ അനിൽകോടത്തോട്ടും പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അക്ബർ സാഹിബ് ഖുറാന്റെ ദൈവികത ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജബ്ബാർ മാഷ് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആഴക്കടലിൽ ഇരുട്ടിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് നമുക്കിനിയിപ്പം ആഴക്കടലിന്റെ ആഴക്കടലിന്റെ അടിയിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിലും ബൾബ് കത്തുന്നെങ്കിലും അവിടെ ക്യാബ്ര ഡാൻസ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതൊരു വിഷയവും അല്ല ഇത് പലതും ലോകത്തെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചു അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ആഴക്കടലിൽ എന്താണെന്നുള്ള രഹസ്യമോ എംബ്രോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രവും സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ലാബിൽ ഈ ഖുറാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതായ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് നിത്യജീവൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഈ എൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പിന്തുടർന്ന മതം എനിക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വ്യാജ മതങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് വ്യാജ മതങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം താൻ വഴി താൻ ആ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴിപഴപ്പിക്കുകയും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹു ഖുറാനിൽ പറയപ്പെടുന്ന അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉറപ്പോടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റുക ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതോ വഞ്ചിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു മുസ്ലിമിന് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം പറയും ഇൻഷാ അല്ല അല്ലാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനാണ് കാരുണ്യവാനാണ് കരുണാകരനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പൊറുക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് പൊറുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രക്ഷ എന്ന വിഷ വിഷയത്തിൽ ഒരു രീതി പോലും ഉറപ്പ് നൽകാത്തതായ ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അറിയണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ
ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ അല്ലാഹുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനോ ഒന്ന് കാണുവാനോ ഒന്ന് അനുഭവിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇരിക്കുന്നിരിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നിരിപ്പിൽ ആകാശത്ത് പോയി ചന്ദ്രനെ പിളർത്ത് സാഹസികം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും താൻ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശബ്ദവും സന്ദേശത്തിന്റെ പുറകിൽ ഉറവിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പോലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റാതെ മരിച്ചൊരു പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു ആത്മാവ് വരുന്നു അല്ലാഹു എന്നാണെന്ന് പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഈ ആത്മാവ് ആരാണ് ഈ ആത്മാവ് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഖുരാൻ പരിശോധിക്കും ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ജിബ്രിയൽ എന്ന പേരും പോലും ഈ പറയുന്ന ആത്മാവിന് നല്ല ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംബോധന കാര്യം മൂപ്പർക്ക് അത് അറിയത്തില്ലായത് പിന്നീടാണ് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കം മൂലമാണ് എന്ത് ദൂതൻ ഒരു പേരും പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല വരുന്നു വരുന്നു നെഞ്ചത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നു ഞെക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു പേടിപ്പിക്കുന്നു ഈ കലാപരിപാടി അല്ലാതെ ഒന്നും മൂപ്പരെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ആകെ അറിയാവുന്നത് അല്ലാഹു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഗോത്രദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവനും ആ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം മൂന്ന് ആ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക ആ ദൈവത്തിന് സമാധാനം കണ്ടെത്തുക ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം സാധ്യമാണോ നെയ്യപ്പത്തിൽ നെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വഴി വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സലാം അലൈക്കും ആ വലൈക്കും സലാം എന്താണ് പറയുന്നവനും സമാധാനമില്ല കൊടുക്കുന്നവനും സമാധാനമില്ല വെറുതെ പറയുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾ പലർക്കും വിഷമം തോന്നുമായിരിക്കാം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രവ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും പി ബി യു എച്ച് എന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മേലിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും പോലും സമാധാനം ഇല്ലാതെ മരിക്കുകയും ആ ആ പ്രവാചകന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കോടാനിക്കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ രാവും പകലും ഇരുന്ന് തൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടുണ്ടായെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്തൊരു സമാധാനം ഈ പറയുന്ന അനുയായികൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനേക്കാളും വലിയവരാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യാജ മതത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് അത് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പാട് നൽകുന്നില്ല ആ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുവാൻ സമാ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാൻ സംതൃപ്തിയോടെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന ആ ഒരു മഹാ സത്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായി ദൈവത്തെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കാനും ദൈവ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായ ഇത് ഒരു ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് മതത്തിലേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആ വാക്കോട് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സോ നാല് വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ കുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ വരുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടായിരം രൂപ ആ കൊച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാന അമ്മ പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് താ കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ് ഈ കൊച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചു കീറുകയോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കളയുമോ എന്ന് ആ കൊച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അവസാനം എന്തേ അമ്മ മോ ഒരു ഒരു രൂപയുടെ ഒരു മുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രൂപയുടെ മുട്ടായി കൊടുത്തിട്ട് പറയും ആ പൈസ തരാം ആ രണ്ട് രൂപയുടെ മുട്ടായിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ കൊച്ചു കൈമാറുകയാണ് സത്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായ പലരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് വളരെ മൂല്യമുള്ള ഒരു മാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് രണ്ട് രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റ് കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവനും ദൈവികമായ സമാധാനം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും പാസ്റ്റർമാരും ഇടയന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഒരുപോലെ ഇതൊരു തീരുമാനമായിട്ട് എഴുതിക്കണം നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഈ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യാ അത്
ഒന്ന് റൂം എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യോ ടൈറ്റില് അടിച്ചു പോയി ഈ റൂം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഉള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഒന്ന് റൂം പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി സിജോ ബ്രദറുടെ അക്കൗണ്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ റൂം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് റൂം കളയും നമുക്ക് റീപ്ലൈം കിട്ടും ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് പേരുണ്ട് ഹാളിലേത് ഹാൾവേയിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് അതിന് സാറിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൂട്ടിച്ച് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അത് വീണ്ടും അത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനിൽ സാറെ സംസാരിക്കും സാർ ഓക്കെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം സാറേ കേൾക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ചാക്കോ പാസ് ഗുരു ജോർജ് യേശുദാസ് പാസ് ടോം ബ്രദർ ലീ സിസ്റ്റർ അബ്ബാ സിസ്റ്റർ അലക്സ് ആൻഡ് ജഹേ സാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് സഹോദരൻ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടോ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ചില നാൾക്ക് മുമ്പ് ഈ റൂം തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി ഇതുപോലെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും പോയിരുന്നു സെയിം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അശ്ലീലം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പേജ് എൻ്റെ പേജ് എൻ്റെ ലോഗോ എല്ലാം ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഐ ബി ടിയുടെ പേരിൽ ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും ഒക്കെ ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം അതിനെ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയ്ക്ക് ഞാനെന്ത് പറയുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ഒക്കെ അറിയാം അത് വേറെ പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയേണ്ടത് നാളെ ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഈ ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി എന്നൊന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല നിങ്ങളൊരു ഫോൺ നമ്പറോ അതുപോലെ ഇമെയിലോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഐ ഡി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്രൈസ്തവ സഹജമായ സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണ രീതി ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല ഏത് കോട്ടകളടിക്കാൻ ബലമുള്ള ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ജിഹാദികളുടെ ഒരടവിനെയും ഭയമില്ല എല്ലാ ആയുധങ്ങളും തീർന്ന് സംവാദകർ ഒന്നൊന്നായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി കത്തിച്ച് പിടിച്ചു നിന്ന് റൺ സ്കോർ ചെയ്യാനാവാതെ പോയ ആളുകളുണ്ട് ആ കയറി വന്ന വഴിക്ക് ഔട്ടായവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ് അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ് മാറുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അക്ബർ സാഹിബില്ല ബാലുശ്ശേരി ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ ഇല്ല ആരിഷ് മദനിയില്ല ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണുള്ളത് അവരുടെ അടവ് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കും ഖുറാനി ജ്യോതിയും വന്നാൽ പണ്ഡിതനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറും അങ്ങനെ അത്യധികം പ്രതിരോധത്തിലായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സംവാദകരെ കാണുക അവർക്ക് അതല്ല സ്ഥിതി നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിരോധവും ഇല്ല ഖുറാന്റെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്ക രാഹിത്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകൾ നൂറുകണക്കിനായി ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യ ശക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും രണ്ട് വിഭിന്നങ്ങളായ ദൊന്നങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളല്ല ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും തത്വത്തിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെയും തെളിയിക്കാവുന്ന നിസ്സാരമായി തെളിയിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഒരാൾ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുക ആ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയാവുന്ന നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ പറയുക അയാൾ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും ആ ദൈവത്തിന് ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദോഷങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്
ഏറ്റവും നല്ല തത്വങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുക ആ തത്വത്തിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുലും മുഹമ്മദിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ കുറൈഷി വംശജർ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന അള്ളാഹു ഒരു ഡേറ്റിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരും ഓൾമൈറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഡേറ്റിയും ഓൾമൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോഡായിട്ട് ഒരു സമൂഹവും അള്ളാഹയെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹ് ഒരു പ്രാകൃതമായ ഗോത്രവംശ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ശിലാ ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരാധനാമൂർത്തി മാത്രമാണ് ആ ആരാധനാമൂർത്തിക്ക് പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ സർവശക്തൻ്റെ പരിവേഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇനി എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അള്ളായുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളായി വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ്റെ ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് പറയണം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ ഇത് മൂന്നും തത്തുല്യമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒന്നാമത് ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ശടിക്കാൻ വയ്യ ശാസ്ത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ലോ മതഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് മതഗ്രന്ഥത്തിന് അതിൻ്റെ രക്ഷയുണ്ട് അതെഴുതുന്നതൊരു സമൂഹത്തെ മതപരമായ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തുക അതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ കണ്ട വെളിപ്പാടുകളും ഇൻസൈറ്റ്സുകൾ അവരുടെ റെവലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന് ഇതാണല്ലോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് എന്നാൽ അതിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുക തനി ശാസ്ത്രവിരുദ്ധത കാണുക അങ്ങനെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ മുതുകലിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടുന്നു ചോരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് സഫ മാർവൻ മലകളുടെ മുകളിൽ നിർത്തി അതുപോലെ മരുന്നുകൾ മറ്റേ ചികിത്സാ രീതികൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഗാലന്റെ അന്നത്തെ ഏതാണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി അൻപതിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗാലൻ എന്ന അന്നത്തെ ഡോക്ടറുടെ തെറ്റായ നിഗമനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ മുതുകല്ലിലെ ബീജം ആ സംഭവമൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ഒത്തിരി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമി ഇളകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണി അടിച്ചിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ ഭൂമി പോവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ശുദ്ധ അബദ്ധങ്ങൾ അതിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ചരിത്രവിരുദ്ധതയാണ് ഖുറാൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ചരിത്രത്തോട് സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഒരു പുസ്തകത്തിലെ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ചരിത്രപരത വേണം അതായത് മക്ക എന്നൊരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മഹാപട്ടണമായിരുന്നെന്നും അതിൽ വലിയ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാകണം ഈ അവകാശവാദം ബൈബിളിനുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഫസോസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊരിന്ത് ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ ഓൾട്ടസ്റ്റമെൻറ്റിലെ പോലെ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആർ ചരിത്രവും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാൽ ഒരുപോലെ പറയാം ഖുറാൻ അശാസ്ത്രീയമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ റെവലേഷൻ ഒട്ടുമില്ല അടുത്തത് ഇമ്മൊറാലിറ്റിയാണ് ഖുറാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയോ ആ റെവലേഷനെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണം ഈ വഹി അഥവാ വെളിപ്പാടുകൾ വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സന്ദർഭം മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആശങ്കാകുലമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ല വരുന്നത് മറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന് പെട്ടുപോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിട്ടാണ് വഹി അഥവാ വെളിപ്പാടുകൾ വരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും മുഹമ്മദിൻ്റെ കല്യാണമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ വഴി കല്യാണം തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന അസാൻമാർഗികതയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധത്തിലാണ് ആ വഹി പലപ്പോഴും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സമയത്തിനൊരു വഹി ഇറക്കേണ്ട ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലും അള്ളാഹു മറന്നു ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആയിഷയെക്കുറിച്ച് ജാരശങ്ക തോന്നിയ നിമിഷമുണ്ട് മുഹമ്മദിന് വടിയിൽ ആയിഷ മിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആയിഷയെ കാണാതെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അട പിന്നാലെ വന്ന ഒരാൾ ആയിഷയെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിറ്റേന്ന് മുതൽ മുഹമ്മദിന് ആയിഷയെക്കുറിച്ച് ജാരശങ്ക
അന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒക്കെ പൂർവ്വരൂപം അന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എസ് ഡി പിയുടെ ഒക്കെ പൂർവ്വരൂപം അന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് കാവാരിജികളുടെ രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം ഈ ഒറ്റ മൊഴിവറച്ചിലോ ജാരശങ്കയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന കാവാരിജികളുടെ രൂപവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെ സുനീഷിയ കലാപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജമൽ യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ ആയത്ത് സമയത്തിനിറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു സമയത്തിനിറങ്ങിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് മുഹമ്മദ് ഏതാണ്ട് ആയിഷയെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു ഈ വാർത്ത നാടകം പരന്നു വാർത്ത നാടകം പരക്കുമ്പോഴേക്ക് അബൂബക്കർ തൻ്റെ മകളെ വിഷമിച്ച് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത ആൾ എന്നാൽ ഉടുക്കം അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവചനമാണെന്നൊക്കെ കേട്ട് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അള്ളാഹിൻ്റെ നിയോഗമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത അബൂബക്കർ പറയാണ് ഈ അറബി ദേശത്ത് എൻ്റെ കുടുംബം പോലെ അങ്ങേറ്റം അപമാനിക്കപ്പെട്ടൊരു വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയാണ് അബൂബക്കർ അപ്പൊ അവിടേക്ക് മുഹമ്മദ് ചെല്ലുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്നില്ലാതാക്കി മുഹമ്മദ് പതുക്കെ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറയാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അള്ളാ ഇന്നലെ വഹി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിഷ നിരപരാധിയാണ് അതിന് ഒരു മാസം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് എടുത്തെങ്കിൽ ഈ അൽക്വായുതയോ ഇത്ര ക്രൂര സംഘടനകളൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം പോലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മാസം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാസം ഇതേപോലെ പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ഈ വാഹി ഇറങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല അടുത്തത് ഈ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യ സമൂഹം വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് ഓരോ മുസ്ലിം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടിമയാണ് അസ് ഈ അള്ളാഹ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിന് എന്തു വേണം അത് ഇത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുടെ ജോലി മുഹമ്മദിന് എന്തു വേണം മുഹമ്മദിന് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം അപ്പൊ അവളെ കുറിച്ചൊരു ദർശനം കാണിക്കുക പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണിനെ സുൽക്കനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു അത് ആയിഷയായിരുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം അതുപോലെ മാരിയത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ലോഹ്യം കൂടേണ്ടി വന്നു അത് അപ്സയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അക്കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ആയത്ത് വരുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ച വിശേഷ വിഭവങ്ങളെ നീ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ പേടിച്ചൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ ഇനിയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിലും ഉത്തമമായ പെണ്ണിനെ തന്ന് അവരെ ഞാൻ ആകെ സ്തംഭിപ്പിക്കും അവരെ ലജ്ജിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം അതോഗതിയാവും ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സത്യത്തിൽ എസ്ലേവ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് വേറെ റൂം ബോയ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഈ വിധത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിലും എന്ത് മുഹമ്മദിന് വേണം മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പെണ്ണും അത്രുമാണെന്ന് കൃത്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സുഗന്ധ വസ്തുക്കളോടും സ്ത്രീയോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യം സുഗന്ധ വസ്തു കൊണ്ട് കൊടുത്തോന്ന് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ വിയർപ്പിനും ഒക്കെ നല്ല സുഗന്ധമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്രത്തിന് ഭയങ്കര ഔഷധവീര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ താരീഖുൽ ഇസ്ലാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടില് ശരിക്കും അവരെ പ്രഭുവുമില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഓടി വന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി തന്റെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് തുടച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മതി ഒരു മാസത്തോളം ആ പെരുഹുമിന്റെ മണം അവിടെ തങ്ങി നിന്നു എന്നാണ് അത്ര ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ നീതി കരുണ സമാധാനം ഇത് ഖുറാനിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇസ്ലാമും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനമാണ് സത്യസന്ധതയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മര്യാദയോ മാന്യതയോ പാലിക്കുന്നില്ല അതിൽ കരുണ എന്നുള്ള ഒരു പദം തികച്ചും ഇസ്ലാമുമായിട്ട് യോജിക്കാത്തതാണ് സ്നേഹം എന്നൊരു പദം അതിൽ യോജിക്കുന്നില്ല അതിലൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്യ ജനം മനസ്സിലാക്കുന്ന അകപ്പെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് തികച്ചും ഇറോട്ടിക്ക ആയാലാവും അത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പ്രസ പ്രഗത്ഭമായ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി ഓർക്കണം അതുപോലെ ഇതിൽ പറയുന്ന ദൈവം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെ വിഭിന്നനായ ഒരാളാണ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ തീരെയില്ല ഏതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവ 
അത് തന്നെ കാര്യക്ഷമതയുള്ള പേരുകളല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെളിപ്പാടൊരാൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ സെൽഫ് ക്ലെയിമാണ് ഒരുത്തൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലെയിം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ അയച്ച ആ മുൻവേ മുൻപ്രവാചകന്മാരെ ശരി വെക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തെളിവിടണം ഈ മുൻപ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെ ആരെ ഏത് ശരി മുൻപ്രവാചകന്മാരെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യപ്രവാചകൻ വന്ന് ശരി വെക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ മുൻപ്രവാചകൻ പറയണം പ്രവാചകന്മാർ പറയണം എനിക്ക് ശേഷം ഒരാൾ വരും ഇത് ശരി വെക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരാൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പലതിനും അടിസ്ഥാനപരമായി നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം അത് മുഹമ്മദ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയും പോലെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയും പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അതറിയാരുന്നോ മുഹമ്മദ് ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഋഗ്വേദം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മറ്റേ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഞാനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ അനുഗാമികൾ എവിടെയെങ്കിലും അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറയാത്ത മുഹമ്മദ് പറയാത്ത തൊട്ടടുത്ത കരീഫന്മാരാരും പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ബൈബിളിലേക്ക് വരാം ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലെയിം മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു എനിക്കറിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി ഇന്നടുത്ത് പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തമയെത്തി പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നേ നിങ്ങളല്ല പറയണ്ടേ മുഹമ്മദ് അല്ലേ പറയണ്ടേ മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വഹി അഥവാ വെളിപ്പാടെന്നുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് പാവം മുസ്ലിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രവാചകന് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ത്യാഗിയായിരുന്നുകൊണ്ട് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കുറെ അത് വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതല്ല സംഭവിച്ചത് തികച്ചും യത്തിമായ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായതോടു കൂടി പതുക്കെ കാശുള്ള വലിയൊരു ധനാഢ്യനായിട്ട് മാറുന്നു ജോലി ചെയ്യാതെ അന്യന്റെ സ്വത്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കരകതമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം വരെ അടക്കി പിടിച്ചതിൻ്റെ ലൈംഗിക ജ്യേഷ്ഠകൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സാമാന്യ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അനിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വല്ലാത്ത മോശപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത രീതി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നു അതിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചു പോയാൽ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് കൊല്ലുന്നു ഇന്നും ആ പേര് ഉദ്ധരിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന രൂപത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി സമൂഹം കാണുന്ന എല്ലാത്തരം അധർമ്മത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളെ തിരഞ്ഞു എന്നാൽ അതിലൊരു റോൾ മോഡലുണ്ട് അത് മുഹമ്മദാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെളിപാട് കിട്ടിയെന്നോ വഹി കിട്ടിയെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള വാദം അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് വെറുതെ പറഞ്ഞതോ ഒരു ഹാലൂസിനേഷനുമാണ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് അബാസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ല അബാസ് സിസ്റ്റർ കേൾക്കാം ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ കേക്കോ ഓക്കെ ടോം ബ്രദറെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ നിമിഷ കബി ദാസ് പാസ്റ്ററെ മറ്റുള്ള സൗദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഏതായാലും ഈ റൂമിൽ വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാവശ്യം തന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്പത് നബിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ ടൈറ്റിൽ അടിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ആർക്കും ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തി അറിയുന്നില്ല ഏതായാലും ആർക്കാണ് നബി നബിക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് വഹി കൊടുത്തത് ദൈവമോ പിശാജോ എന്നുള്ളതാണായിരുന്നു ടൈറ്റില് ഏതോ ഹിറാങ്ങള് ഹിമാറുകൾ അത് അടിച്ച് അത് ടൈറ്റില് പോയോണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ടൈറ്റിൽ വേറെ ആർക്കും ടൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും വഹി കൊടുത്തത് ആര് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈറ്റില് ആ നമ്മള് ബൈബിൾ നോക്കുമ്പോഴേ പുതിയ പുതിയ രൂപത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് പിശാജ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ എന്നെ കുനിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെയും നിനക്ക് തരാം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മള് ഇസ്ലാമിസ്റ്റിന് ഇസ്ലാം
ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആരാണ് കൊല്ലുന്നവൻ ആരാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കഴി കാണാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും അത് ഈ ഖുറാൻ ആദ്യ അവസാനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഈ ഇത് വഹിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പിശാജ് തോന്നിപ്പിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഖുറാൻ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ദൈവികമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു അറിയാതെ തന്നെ ഈ പിശാജിന്റെ വലയിൽ പെട്ടുപോയി അതിന്റെ അടിമകളായി കാരണം ദൈവം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നീ എന്റെ അടിമകളാക്കി ജീവിക്കാൻ പിശാജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നീ എന്റെ അടിമയായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുക ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അവർ പറയും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും പറയും ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ് 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 ആ അടിമനുഖത്തിൽ അകപ്പെടരുത് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ് 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 ആ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടത്തില്ല മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അടിമനുഖത്തിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അടിമകളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു വിഭജനം കിട്ടില്ല എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പിശാചിന് അടിമകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ് ടു യുവർ ചോയ്സ് ആണ് പിശാചിന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കണോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം അല്ലെങ്കിൽ മകൻ മകളായിട്ട് ജീവിക്കണോ അത് യു ഡിസൈഡ് താങ്ക് യു സഹോദരന്മാരെ എനിക്കിവിടെ മഴ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഞാന് നമ്മുടെ റൂം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോയത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നേ പല റൂംസും നമ്മുടെ ഇടുമ്പം ടൈറ്റിട്ട് പോണു റൂം ആൾക്കാരെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എല്ലാ ഡിബേറ്റ്സും ജയിക്കും പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടോപ്പിക് ഇടുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദിസ് റിയാലിറ്റി എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാന് നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റില് ഇട്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നോക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാ ഹദീസുകളെയും അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സിനെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട് ആണ് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചക്കോപാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചതിൽ ബാല്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് ഒരു റെയർ ഒന്നെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫെനോമിന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ അറിയാം ചെറിയ ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ സ്കൂള് പിന്നെ ഏർലി സ്കൂൾ ഏജിലൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഫാൻറ്റസി വളരെ സാധാരണമാണ് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ കൊണ്ടുപോകാറില്ല അവർ പറയും നമുക്ക് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയും ഇത് നോർമലാണ് പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിൽ എന്ന് പറയും നമ്മള് ഹദീസുകളിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാല്യകാലത്ത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചാക്കോസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചതും പിന്നെ ഈ ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇവരുടെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഹദീസുകൾ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഈ പറയുന്ന അൽ തബരി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ വക്കീതി അൽ സാദ് ഇങ്ങനെ നാല് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ
പാകിസ്ഥാനുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എന്താ പറയുക പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് റിബട്ടൽ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിലെപ്സിക്കുള്ള ഡയഗ്നോസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറാബിക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാറ്റിനിലേക്ക് ഒരു വാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വാക്കിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവർക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പോളമിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഫിസിഷ്യൻസ് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ഫിസിഷ്യൻസ് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് ചില ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തെറ്റായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ എപ്പിലെപ്സി ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാൻറ്റസി ഇവൻറ്റ് അതിനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ സമപ്രായമുള്ള നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാല് വയസ്സ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സോഴ്സ് ഓത്തൻറ്റിക് ആയിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുക്കുവാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാം വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും അടുത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമപ്രായക്കാരൻ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന കസിന് അപ്പം അമ്മ ആമിനയുടെ കൂടെയല്ല ഹലീമ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറ്റ്നേഴ്സ് അത് ആൺ ആൺട്ടാണോ റിലേറ്റീവ് ആണോ എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹലീമയുടെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്തത് ഈ കുട്ടി വിളറിയിരിക്കുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു സിംറ്റമും അവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഈ പാര എപ്പിലെപ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള കുട്ടി വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്തുള്ള കുട്ടി ഇതിനെ ഒത്തൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ സംഭവം ഈ വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴും സംഭവിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫെബ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പോൾ സീഷേഴ്സ് വരും അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഹൈ ഫീവർ ആവാൻ സമ്മതിക്കരുത് പാരസ്റ്റമോൾ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോം മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സോ രണ്ട് സംഭവമാണ് രണ്ട് വയസ്സിലുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവർ പറയണത് ഇതിന് എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറൌണ്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം മെക്കയിലേക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതിനുണ്ടായ വിഭ്രാന്തിയാണ് ഒരു ഓർഫൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷമമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ അതിനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ ഈ ഹസീസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയണത് അത് ശരിയല്ല അത് മാറ്റി നിർത്തിയത് മെക്കായിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചിനെ മാറ്റി ഹലീമ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടീനെ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നിർത്തിയത് അവിടെ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ലായിരുന്നു സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാണ് ചില ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കില്ല ചില ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആരാണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബോഡിയെക്കാളും തല ആ വയസ്സിന് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ന്യൂറോളജിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പോളമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയത് ക്രിസ്ത്യൻ ചാരിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതി തീർക്കുന്നത് സോറി ഞാൻ പിന്നെയും പുറത്തായി സോ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് അതിനെ എത്തിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവമാണ് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനെ തെറ്റിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഒരു വാക്കാണ് അറബിക് വേർഡ് ഹിഷാമി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒസീബ് ആൻഡ് ഒമീബ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അറബിക് ലാംഗ്വേജ
ഏകദേശം യുനോ സെവറൽ സെഞ്ചുറീസ് എഗോയുടെ എപ്പിലെപ്സിയുടെ ഡയഗ്നോസിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻസിൻ്റെ കാലത്ത് മുതൽ ബാബിലോനിയൻസിൻ്റെ കാലം മുതൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് എപ്പിലെപ്സിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ സാധാരണമായിരുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനെ ഒറ്റ വാക്കും കൊണ്ടല്ലേ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുക സോ എനിവേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടുവാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖദീജനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം നല്ല ദാമ്പത്യം മോണോഗാമിസ്റ്റ് മാരേജ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വഹി വരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല അന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ഓരോ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷന് വിഷ്വൽ ഹാലൂസിനേഷൻ പിന്നെ ജിബ്രിയിൽ വന്ന് ഞെക്കിയത് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ കിട്ടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പിലിപ്സി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജിബ്രിയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് പിന്നെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും എപ്പിലെപ്സി വരുമ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാവുമ്പം വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യയോ മക്കളോ പേരൻസിനോടോ ആരോടെങ്കിലും അവരുടെ യുനോ ഇമ്മിഡിയറ്റ് നിയർ വൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു എഫേർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ എനിവേ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുവാണ് സാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളമിക്സ് പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് വർക്കിനെ ഇവർ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസിനെ ഒന്നിനെയും കണക്കൂടാതെ പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റേജസിനെ കണക്ക് കൂട്ടാതെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിഷ റെക്കോർഡ് നെറേറ്റ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വെറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിന്റർ സീസൺ എന്നും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഹസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിവേ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അബാ സിസ്റ്ററെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൈറ്റില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടൈറ്റില് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ടൈറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെയും നമ്മുടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടിവരവിന് യാതൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബി വെൽക്കം ടു ഐ ബി ടി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനിയും വളരെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പിലുള്ളൂ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കടന്നു വരിക കടന്നു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കാര്യം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുസ്ലിം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പിൻഗമിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിനും അല്ലാത്ത സംശയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അല്ലാഹു ഉപദേശിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പേ വായന
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബൈബിൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഹദീസും ഖുറാനും തഫ്സീറുകളും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം അതെല്ലാം യാതൊരു മടി ആർക്കും തോന്നരുത് ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു പക്ഷെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ദാവാക്കാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പഠിപ്പി പഠിച്ച ഇസ്ലാം അല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം അവസാനം ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെയാണ് പോയത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ ബൈബിൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മെസ്സേജ് മാത്രമല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹദീസ് ഹദീസ് ശാസ്ത്രവും തഫ്സീറും തഫ്സീറുകളുടെ ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ ഖുറാനും മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഓഫർ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രൈസ്തവർ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ദിവസം എടുക്കുക ഇന്ന് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ കേൾക്കാവോ ആ പ്രൈസ് ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സുഖമല്ലാതെ എങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാസ് ഇതിനകത്തൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടത് ഐ ബി ടി മീഡിയയെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് അടി ഇരന്ന് വാങ്ങുന്നവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടത് കണ്ടിട്ട് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനിയും ഒത്തിരി പേര് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് സമയം കുറവാണല്ലോ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സംസാരിച്ചോളാം ഞാനും ഇച്ചിരി സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ജെ കെ ബ്രദറെ കേ